Hola, hola chicos, buenos días. Buenos días. Hola, bienvenidos. Buenos días chicos. Bienvenidos Gerson, Cristian, buenos días, bienvenidos. Ok, hola chicos. Qué bueno verles, iniciamos una semana más, ¿sí? La semana número 5 de clases, ya llevamos un mes, increíble. Ok, hola Marito, buenos días. Ricardo, buenos días. Carlos Arias, buenos días. Adriana Barahona, buenos días. Santiago Sigüenza, buenos días. Ok, chicos, bienvenidos a esta nueva semana de clases en la cual vamos a aprender mucho. Ok, tenemos nuevos contenidos que compartir con ustedes y sobre todo, ok, compartir la palabra de Dios. Así que yo espero que usted tenga por ahí lista su Biblia. Este día, como es lunes 22, vamos a ver Proverbios 22. Excelente, muy bien. Daniela Marín, buenos días. Perfecto, chicos. Ok, Daniel Auerbach, buenos días. Excelente, bienvenidos. Muy bien. Ok, perfecto. Espero hayan pasado un fin de semana agradable, no hayan descansado mucho, ok. Hayan disfrutado con su familia. Excelente, muy bien. Ok, buenos días. Sí, <ríe> perfecto, me alegro. Ok, Ivania, buenos días. María Navas, buenos días. Ok, excelente, muy bien. Ok, buenos días, chicos. Perfecto. Vamos a iniciar este día. Ok, iniciamos de la mejor manera, compartiendo la palabra de Dios. Así que vamos a ver por acá. Ok, buenos días a los que están escribiendo en el chat. Buenos días, chicos. Ok, perfecto. Comenzamos. Biblia, Proverbios 22. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ok, permítame. Y... Ok, excelente, buenos días. Muy bien, chicos, vamos con Proverbios 22 y vamos a iniciar con nuestra oración de la mañana. Y vamos a agradecer al Señor por ese fin de semana que pasamos en casita, que disfrutamos con nuestra familia. Ok, y sobre todo le vamos a agradecer a Dios porque nos ha permitido iniciar una nueva semana de clases. Así que oramos, chicos. Buenos días, amado Padre, gracias te damos por esta mañana que tú nos has regalado, por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor, por permitirnos recibir nuestras clases, iniciar una nueva semana, Señor, de aprendizaje, de conocimientos. Te pedimos, Señor, que seas tú quien siempre abra nuestro corazón, quien siempre abra nuestra mente para poderlos adquirir y para poderlos poner en práctica conforme a tu voluntad. Agradecemos, Señor, por el fin de semana que pasamos por haberlo pasado en familia, Señor, porque tú nos regalas muchas bendiciones por los alimentos, por el techo, por el vestuario que tenemos. Y te pedimos, Señor, por todas las personas que tienen alguna necesidad, por las que están pasando por alguna dificultad, ya sea de salud, ya sea económica, que seas tú, Señor, quien les dé la fortaleza que necesitan. Te pedimos que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones y sobre todo de mucho aprendizaje. En el nombre del Señor. Amén. Ok, chicos, buenos días. Iniciamos. Muy bien, vamos con Proverbios 22 y tenemos que primero vamos a ver Biblia, analizamos nuestro proverbio y luego pasamos a la materia de reading. Ok, le voy a pedir a Mario, ayúdeme por favor y léame el versículo que usted ve ahí en la imagen. Proverbios 22, versículo 6, entrenarlos para la vida eterna. Ok, muchas gracias. Entrenarnos para la vida eterna. Y dice, ok, este proverbio es 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que la enseñanza de Dios comienza desde que nosotros somos pequeñitos, desde que nosotros somos bebés, ok. Desde que oramos, que le enseñamos a todos los chiquitines de casa a orar por la mañana, a orar por los alimentos, a orar cuando nos vamos a dormir. Entonces dice, este es un entrenamiento para qué? Para la vida eterna. Nosotros, ok, como personas adultas, como padres, ok, como madre, como maestros, como orientadores, nosotros debemos de ayudarlos y entrenarlos para la vida eterna. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, ok, leyéndola, estudiándola, memorizándola y sobre todo practicándola. Entonces dice, mire, Proverbio 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros tenemos esos conocimientos desde pequeñitos, 
¿Okay? Nosotros vamos a llegar a ser personas adultas, personas trabajadores, quizás hasta con nuestra propia familia, pero vamos a tener siempre a Dios en nuestro corazón. Y es lo que debemos de, ser, de practicar. ¿okay? Podemos llegar ancianos, podemos llegar hasta 70, 80, 90 años. Y en las semanas anteriores veíamos que hablaba un versículo en donde decía, ¿Qué? Ok, la sabiduría, si nosotros la practicamos, nos va a dar la vida eterna, ok, incluso nos va a dar muchos años más. Entonces, media vez nosotros la practiquemos, podemos llegar a ser unas personas adultas, podemos llegar a ser unas personas ya ancianitas, ok, pero con el corazón lleno de Dios, con el corazón lleno de su espíritu. Entonces, nosotros debemos de instruirlos a ustedes, ok, a todos ustedes. Desde que son pequeñitos, si usted se recuerda desde que ingresó al colegio, ok, desde su primer día, todos los maestros le han hablado acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Desde Nurser y con historias, con títeres en la escuela bíblica, ok, todos, entonces desde pequeñitos nosotros debemos de irlos instruyendo. Si usted tiene algún hermano pequeño, puede que sea bebecito, puede que tenga dos años, tres años, también es parte de su deber, ok, instruirlo a él en el camino de Dios. Y vea qué importante esto. Somos ejemplo a todos aquellos que nos miran. ¿Okay? Si usted se fija, nosotros ahorita nos estamos viendo todos. ¿sí? Yo veo a Daniela Marín, veo a Mario, ¿okay? veo a varios por aquí. Y los demás lo ven a usted. ¿sí? Entonces dice que nosotros somos ejemplo para todos aquellos que nos miran. Quiere decir que si yo ahorita me pongo a saltar, ¿okay? usted también va a saltar porque yo soy su ejemplo. Quiere decir que si yo ahorita me pongo a jugar ok, con un yoyo, usted va a decir, ah, entonces la Miss está jugando, yo también puedo jugar en clase. Entonces, si nosotros somos ejemplo para los demás, quiere decir que nosotros debemos hacer cosas que sean agradables a Dios. Somos ejemplo para todos aquellos que nos conocen. ¿Entre todos ustedes se conocen? Claro que sí. Ok, nuestras palabras, nuestros gestos. Ok, todo en lo cual nosotros nos involucramos, nuestras acciones son comentarios y ejemplos de lo que es ser un hombre y una mujer de Dios. Ok, quiere decir que yo soy un reflejo de él, que yo soy un ejemplo de Dios. Ok, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, ok, es parte del ejemplo que yo voy a dar hacia los demás. Ahora, dice que debemos entrenarlos a ustedes desde la niñez, es lo que hablábamos al principio. Y vea qué interesante lo que el libro de Proverbios nos enseña. Aparte de la sabiduría, ok, nos enseña muchas cosas más. Dice que nos enseña que hay solo dos caminos en este mundo. El primero, el camino de la sabiduría y de la justicia, ok, que es el más importante, que es el que todos nosotros debemos de practicar. Y el camino de la necedad y la impiedad, ok. Tenemos dos opciones en el camino de nuestra vida. Uno, elegir el camino de la sabiduría, haciendo lo justo con nosotros mismos y con los demás. Pero también tenemos el otro camino, ¿ok? Que es el camino de hacer las cosas que no son adecuadas. ¿Cuál de esos caminos nosotros elegimos? Por supuesto que elegimos el camino de la sabiduría, el camino de la justicia, el camino de obedecer, de hacer las cosas tal y como nuestro Padre nos lo pide, ¿ok? Entonces dice, vaya, vámonos al versículo 17 de su capítulo 22 y dice, preceptos y amonestaciones, ¿ok? Un precepto es como una ley como una norma, así cuando el primer día de clase nosotros hablábamos de que recuerde tener eh, su cámara encendida cuando participa, recuerde apagar el micrófono, ¿ok? Todas esas son normas, son como preceptos. Y dice el versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. El Señor nos está pidiendo que nosotros sigamos su camino, el camino de la sabiduría, el camino que nos va a llenar de verdad, que nos va a llenar de bondad y sobre todo de justicia. Versículo 18, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te la has hecho saber hoy a ti también. Nosotros el día de ahora estamos conociendo que tenemos dos caminos, pero que el cual nosotros seguimos es el camino de la sabiduría y la justicia de Dios y no el contrario. No te he escrito tres veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a, lo que, a los que te enviaron. Nosotros también somos mensajeros. Nosotros, como le decía, somos el reflejo de Dios y somos el ejemplo para los demás. Quiere decir que si nosotros vamos por el camino de justicia, el camino de sabiduría, vamos en el camino correcto. Probablemente muchas personas no crean así. Okay. Hay personas que tienden a irse por el camino de la necedad, 
pero debemos orar por ellos, ¿ok? A diario debemos orar por ellos, pedirles que el Señor, ¿ok? Los llene de su fortaleza, los llene de su amor, los llene de su luz para que se aparten de ese camino. Quien los está esclavizando, que probablemente los está apartando de él. Ahora, tu conducta y tus palabras revelan tu corazón, revelan quién es el Señor de tu vida. Todo lo que yo haga, todo lo que yo digo, todo lo que yo tengo en mi corazón revela quién soy yo, a quién tengo yo en mí. Y en realidad todos nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, que ¿ok? cuando nosotros hacemos acciones buenas, cuando nosotros hacemos o decimos cosas buenas, cuando pensamos antes de actuar y de decir algo que tal vez no vaya a ser de beneficio para el otro. Entonces todos nosotros tenemos una conducta y unas palabras que revelan lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene solamente cosas buenas, solo cosas llenas de bondad. Entonces esto debemos de practicarlo no solamente en casa, no solamente con mamá, no solamente con papá, también con mis compañeros. Recuerde, ahora no estamos en contacto de manera física porque no nos podemos ver, pero quizás sí por medio de un mensajito, quizás sí por medio de una videollamada. Entonces, quizás sí por medio de un grupo que tal vez nosotros hemos hecho, pero que todas esas palabras, que todas esas conductas que nosotros tengamos sean conductas que sean agradables ante los ojos de Dios. ¿Ok? Muy bien. Y dice, revistámonos de paz, de paciencia y amor. La semana pasada hablábamos acerca de que nosotros nos teníamos que revestir de bondad, de verdad. ¿Ok? Esta semana nos vamos a revestir de paz, que en nuestro corazón siempre encuentre paz. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Haciendo lo correcto. Cuando usted siempre hace lo correcto, su corazón está lleno de paz. Sí o no que cuando hacemos algo que tal vez no es correcto, quizás, eh, vamos a ver, quebre un vaso. Y yo no le quiero decir a mamá, porque tal vez mamá se enoje que le quebre uno de los vasos favoritos de ella. Sí o no que nuestro corazón se siente como acongojado, que se siente angustiado, se siente con miedo. Entonces, siempre que nosotros hablemos con la verdad, si nosotros se lo decimos a mamá, mira mamá, fíjate que por accidente te quebré un vaso, nos vamos a sentir llenos de paz. Ok, aunque fue un accidente, que ¿okay? no fue algo con intención, pero su corazón tiene que estar en paz. Paciencia, la paciencia la debemos de practicar con todos, ok, con nuestra familia, con nuestros amigos. La misma no entra a clase, entró dos minutos tarde. Sí, tenemos que tener paciencia, ok, con nuestros papás. A veces quizás nosotros pensamos que papá y mamá mucho nos regañan, que papá y mamá mucho nos llaman la atención, pero ellos lo hacen con amor. Okay. Y sobre todo lo hacen porque nos quieren y porque nosotros seamos mejores personas cada día. Y el amor, el amor que nosotros debemos demostrar por los demás, por nuestro prójimo. Okay. Si nosotros queremos a alguien, nosotros le vamos a hacer ver que tal vez está haciendo algo equivocado. No solamente le vamos a aplaudir porque está haciendo algo que no es correcto. No, al contrario, lo vamos a corregir, pero de la mejor manera, con palabras agradables. Le podemos decir, mira, yo creo que lo que tú estás diciendo no es correcto, o yo creo que lo que tú estás haciendo no es adecuado. ¿Okay? Eso también es parte del amor a nuestro prójimo. Mira, ya entregaste la actividad de tal materia. No, todavía no, después la voy a hacer. No, entonces entregala para que tú tengas buenas calificaciones, para que tú tengas buenas notas. Entonces, todos nosotros esta semana nos vamos a revestir de paz, de paciencia y de amor para con los demás. Y vea, este libro nos enseña que el propósito de instruir, sobre todo este versículo, este proverbio, de instruir, educar y entrenar a los niños, así como ustedes, es para toda la vida. Es para obtener una vida eterna. Y que la mejor manera de hacerlo es instruirlo desde que usted está pequeñito, desde que usted es un bebé, desde que usted tiene un día de nacido, que ¿okay? nosotros, si, sus, si usted le pregunta a su mami y a su papi, que ellos lo primero que hicieron fue darle gracias a Dios por su vida, ¿ok? Y todos los días, desde que usted ha sido un bebecito, desde que estaba en el vientre de mamá, le ha dado gracias a Dios por su vida y lo ha encomendado a él. Sí o no que papá y mamá en nuestras oraciones nos encomiendan y nos dicen, Señor, por favor, que mi hija o mi hijo eh, pueda aprender los conocimientos necesarios, que sea un hijo de Dios, que sea una persona de bien. Entonces, todos los días nuestros papás nos encomiendan, nos presentan a Dios. Y esto es algo que todos debemos de hacer, que ¿okay? cada día, cada uno de nosotros debemos de pedir por nuestra vida, por la vida de todos los niños del mundo, para que el Señor les llene su corazón y sobre todo 
¿ok? Para que los llene de mucha paz. Hay niños que están pasando por algunas situaciones complicadas, por ejemplo, los que están huérfanos, que están en hogares, ellos no tienen mamá, no tienen papá, pero debemos llorar por ellos, ¿ok? Aunque no los conozcamos, aunque nosotros no sepamos quiénes son, pero debemos de orar por ellos para que puedan encontrar una familia que los llene de mucho amor, pero sobre todo que los llene del amor de Dios. Ok, chicos, vamos a cerrar y vamos a orar. Luego pasamos con nuestra materia de Biblia. Así que le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre, te agradecemos por estas palabras que tú nos has enseñado el día de ahora. Te pedimos, Señor, que seas tú quien llene nuestro corazón, que nos ayudes a ser buenos hijos e hijas y sobre todo, Señor, a llenarnos de tu espíritu, a llenarnos de tu sabiduría, Señor, a llenarnos de paciencia y a irradiar amor por los demás. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, so let's see. Now we change. We switch. Yes. Ok, ready. Let's see. Let's start. Ok, in that part, we study the vocabulary. And in this case, the title of the reading is Use Your Imagination. Yes. Raise your hand, raise your hand if you have a lot of imagination today. Yes. For example, when you draw, you have imagination. Yes. Ok. When you, uh, let me see, write a text. Yes, you have a lot of imagination today. So we have different questions here. Okay, you look at the photo. Okay, did you see the photo? This one is a man, yes. Okay, what do you think is that place? Do you think is in the United States or maybe in Australia? Or maybe, uh, let me see, in London? What do you think is that place? Okay, is one a specific place? Okay, London, says Adriana Barahona. Okay, excellent. Yes, because we have a little here, watch. This one is a symbol of London. Okay, have you ever seen works of art like this? Okay, for example, did you visit a museum? Yes or no? No, okay, so let's see. Let me check here. Okay, London, yes, exactly. Okay, have you ever seen works of art like this? For example, when we see an statue, this one is a work of art, okay? When we see a painting, this one is a work of art, okay? A sculpture also is a work of art. What do you think that I made of? For example, this little, okay, uh, could be this one is a monument, but do you think this one is real or is only a painting or is only a photo? Let me check, okay? What do you think? Okay, this one is in Italy, it's a song, this one is the Pisa Tower, could be. Okay, no, right now don't copy anything, please. Okay, how do you think that I made? Okay, did you see the, the let me see the, the supply that the man has in the hand? Okay, this one is kind of uh, like a brush, yes? Okay, so that's mean this one is a painting, it's not real, okay? It's not a real monument, this one is, painted okay so let's see excellent let's check one more time okay amazing sculptures yes okay do you have this one on your virtual book yes but right now we read but you listen the audio okay according to the reading let's see okay we read the uh let me see the sound of the listener please okay let's check right now Oxford Primary Skills, Reading and Writing, Level 5, by Tamsin Thompson. Publish and copyright, Oxford University Press, 2010. Unit 1. Use your imagination. Listening 1. Read and listen. Amazing Sculptures. You can make anything out of ice, says Ian Foster. Ian is an ice sculptor. He carves animals, buildings and trees, all out of ice. The biggest ice sculpture he ever made was an entire castle. Each sculpture begins with a piece of paper. Okay, I'm sorry. Now we continue. 
Okay, did you listen the audio? Yes or no? Yes? Yes, okay, thank you. Paper, a pencil, and Ian's imagination. He makes drawings of the sculpture and imagines it from the front and back and from every side. Once he is happy with his idea, he starts to work with his tools on a big block of ice. I have to wear a thick coat and a fur hat to work, even when it's hot outside. The temperature in the studio is always close to freezing. Otherwise, the sculpture would melt. It's like working in a big fridge. Most of the sculptures are made for special occasions. Weddings, town festivals, or parties in big companies. The sculptures are taken to the party in refrigerated vans. Once they are taken out of the van and put on show, they begin to melt. However, the biggest sculptures will last for many hours before they turn into water. Does Ian feel sad when his sculptures melt? Not really, he says, because I am already thinking about the next sculpture. Okay, so let's see. If you check in this first part of the reading, we have different vocabulary words. The first one is sculptor, yeah? This one is the person that made a lot of monuments okay, with different materials. Then we have carbs. This one is an action. Okay, imagination, according to the reading, okay, we have a lot of imagination. Block, okay, that is a little piece of something. In that case, it's a block of ice, yes? Occasions, that's mean different celebrations. For example, weddings, town festivals, or parties, okay? In big companies. For example, here in El Salvador, Super Selectors is a big company, yes? Okay, uh, let me see what else. Claro is a big company. Okay, all of this one. Netflix is a big company. Okay, then we have melt. They begin to melt. What is the meaning of melt? For example, if you don't eat a nice cream fast, this one melt, derretirse. Yes, this one is the meaning of that. Melt, exactly. Okay, so let's see. Okay, yeah, the big company has a copyright. Exactly. Okay, good job. So let's see. In that case, we talk about sculptures, yeah? We talk about Ian Foster. Ian, okay, according to the reading says, that is a nice sculptures, okay? He prepares or he make or he carves animals, buildings, and also trees, okay? With different block of eyes. And for create these kind of sculptures, okay? He uses a piece of paper, a pencil, and also, his imagination, okay? First one, he makes the drawings and then he starts, okay? Building with a block of ice, that is sculptures, okay? He prepared different sculptures for different occasions, okay? And from different companies. And also, okay, they think, or they, uh, let me see, said that he is not really sad, okay? When the, let me see the sculpture smell. Because, okay, he says that I'm already thinking about the next sculpture. Okay, for that reason, he is not sad when the sculptures melt. Okay, let's continue. Next part. This one is melting ice is not a problem for Mike Evans. Okay, Mike Evans is the second sculpture that we studied today. Okay, but what is the difference? Ian is a nice sculpture, but Mike Evans is a sand sculpture. Yeah, that's me. Mike works with sand okay let's continue let me check once they are taken out of the van and put on show they begin to melt however when his sculptures melt not really he says because i am already thinking about the next sculpture melting ice is not a problem for mike evans he is a sand sculptor Mike started making sand sculptures 24 years ago. And for the last 16 years, sand sculpture has been his full-time job. He works with a team of sculptors. They travel all over the world to make sand art for festivals, shows, museums, zoos, 
shopping centers, and big companies. The team has made hundreds of sculptures, from small statues to a huge palace for a hundred people to have dinner inside. They never make the same sculpture twice. The team has won lots of prizes for their art. They also teach people how to make sand sculptures. One, to make a sand sculpture, you need a wooden frame. First, fill the frame with sand. Then use water to wet the sand. Press the sand down into the frame until the sand is hard. Two, then remove the frame and start to carve the sand sculpture. Start at the top of the sculpture. You can use gardening tools, a stick and an ordinary knife to carve the sand. Okay, so let's see. In that case, we talk about Mike Evans. Mike Evans is a sand sculpture, okay? And, okay, Mark is starting with this sculpture 24 years ago. And this one is the full-time job. When we say full-time job, that's mean complete time, okay? A tiempo completo. Okay, he works with a team, okay? That's mean a group of sculptures. And he traveled around the world, okay? To make sand art for festivals, shows, museums, zoos, shopping centers, and big companies, okay? The team has made hundreds of sculpture from small statues, but check this one, okay? They don't repeat a sculpture, okay? They work only one time or they build only one time this sculpture. And also, okay, they win uh, or they won a lot of prizes, yes? And in that part, if you see, we have the steps, okay, for making a sculpture. In that case, they need a wooden frame. What is a frame? In that case, for example, if you put a picture of your family, okay, you put on a frame and you, okay, put in the wall, un marco. Yeah, this one is the meaning of frame. First, fill the frame with sand and then you use water to wet the sand. Then you press, okay? This one is the meaning similar to Spanish, press, presionar. And at the end, okay, you use different tools. For example, gardening tools, a stick, and also an ordinary knife to curve the sand, okay? When you curve the sand, that's mean you mold, you give, okay? Uh, let me see, a different, similar uh, to drawing, okay? For example, the picture that you have here, what is that? What is this sculpture? This one is an animal, what is? What is it? Do you think that it's an alligator or a crocodile? Okay, what is this one? Okay, you said that this one is a crocodile, exactly. Okay, so this one is a big crocodile made of sand. Okay, this one is a spectacular, yeah? Okay, good job. So let's see, check the vocabulary, please. This one is in red, or this one are in red words. Okay, a sculpture, carves, imagination, we have block, occasions, companies, melt. Also, we have full time, frame, and press. This one is the vocabulary that we have studied today. Okay, so you help me right now and you give me, okay, what is the correct vocabulary word? For example, we have the first one. Artists use their imagination to make beautiful things. Okay, this one is the first one. Number two. A is an artist who carves things out of stones, okay? We check two of this person, okay? Who is that person? What is the profession of this person? It's an artist, yeah, but who carves things out of a stone, okay? That's mean with eyes, with sand, okay? Let me check. What is the meaning of this one? What is the correct word in that case? This one is a profession, yes? ¿Cuál es la profesión de esa persona? Okay, we talk about Ian and also Mike. What is the profession? Do you know, according to the reading? Okay, this word starts or begins with the letter S. A, S. Okay, let me see. Okay, Anderson, tell me, what is the answer? A sculptor. 
Yes, okay. A sculptor is an artist who carves sculptor. things out of stone. Exactly. Thank you, Anderson. A sculptor. Okay, a nice sculptor, amazing things out of ice. What is that? Okay, you don't copy anything today, please. No vamos a copiar nada ahora. Okay, a nice sculpture. What is a verb? Amazing things out of ice. It's a synonym of make. And this one is start with the letter C. Okay, what is that? Okay, Anderson, tell me. Melt. Okay, melt and no. Okay, another word. It's similar, but no, okay. Okay, Mario, tell me. Carves. Carve. Exactly, okay, carves. A nice sculpture carves amazing things out of eye. That's been create, okay, built. This one is a synonym of carves. Number four, ice sculptures start their sculptures with a big, okay, Adriana, tell me. Block. Okay, good job. With a big block of ice, excellent, okay, so the sculptures, first one, okay, try to find a big block of ice and then start carving. Let's see, number five, to make a big sand sculpture, you need a wooden, Okay, what is this one? A wooden. This one is a square and it's made of wood. Okay, Mario, tell me. Frame. Okay, good job. Frame, exactly. Yes, this one is frame. Okay, to make a big sand sculpture, you need a wooden frame. Good job. Then number six, you must the green button to turn on the computer. Okay, what is this action? You need to, the word begins with the letter P. Okay, what is that? You must, okay, I help you because, because this one is kind of difficult. Okay, let me see in the chat. Exactly, Ivania Mejia, thank you very much. Press, you must press the green button to turn on the computer, okay? Number seven, if you leave ice cream in a war room, it will, Okay, it will, what happened with this one? It will, okay, Harrison, tell me, what is the answer? Activate your sound, melt. okay. Melt, excellent, okay, let me see. It will melt, exactly. Number eight, big usually have their offices in large cities. I mentioned different places. I mentioned Super Selectos, okay, Claro, Netflix. Okay, Anderson, tell me. Uh, companies. Exactly, okay, companies, good job. Big companies usually have their offices in large city, okay? Thank you, Diego Lopez. Yes, this one is the answer, companies. Next one, birthdays, weddings, and festival are all special. This one begins with the letter O. Birthdays, weddings, and festival are all special. What is the answer? Okay, let me see. Diego Lopez, yes. Ivania Mejia, yes. Okay, let me check. Okay, uh, let's see. What is Ivania? Okay, wait, Ivania, I give you the. I activate your sound, yeah? Okay, Ivania Mejia, tell me the answer, number nine. What is that? Occasion. Okay, excellent, good job, occasion. Yes, birthdays, weddings, and festival are all special occasions, exactly. Okay, number 10. My mom works in an office three days a week. She doesn't want a job. Remember, I mentioned that, that this one is complete. My mom works in an office three days a week. She doesn't want, okay, Mario, tell me. Full time. Exactly, okay, full time job. 
Okay, my mom works in an office three days a week. She doesn't want a full-time job. That's mean a complete job. Okay, if you check, we practice the vocabulary that we study in the reading, yeah? Sculpture, carves, block, frame, press, melt, companies, occasions, and full time. Okay, good job. So let's see. Now we check the reading comprehension. Okay, Would you tell me if this one is true or is false? Yes? Okay, number one, we have the examples. Ian Foster makes a sculpture out of ice. True, okay, because this one, this person is an sculptor of ice. Number two, he wears a t-shirt at work because it's hot. True or false? Okay, Harrison says that it's false. Okay, Gabby, you don't copy anything today, yes? Okay, true or false? Ian Foster wears a t-shirt at work because it is hot. Okay, Fabiola says false. Let me check. Yes, this one is false. Why? Because the room when where Ian Foster works, this one is cold. So he used or he wears a coat, okay? Not a t-shirt, exactly. Number three, his sculptures begin to melt when they are put on show, yes or no? True or false? His sculpture begin to melt when they are put on show, true or false? Okay, true, says Adriana, true, says Herson, true, says uh, Daniela Marin. Okay, Fabiola says true, Mario says true, Daniel Rivera says true. Okay, Anderson, true, the majority of you says true. This one is true, exactly, okay, because, okay, the sculpture is put in, okay, in the show, this sculpture starts to melt. Okay, number four, Ian is very sad when his sculptures melt, true or false? Ian is sad at that moment? False, okay, says Daniela Marin. Herson says true. Okay, false, now, <laughs> let's check. Okay, let me see. False, exactly, because, okay, he said that he, okay, is starting to thinking of the next sculpture. For that reason, he is not sad. Okay, number five, Mike Evans started making sun sculpture last year, true or false? He mentioned that age. Person says true. Okay. Fabiola says true. Let me check. Anderson says true. Okay. This one is false. Why? Because Mike Evan is starting making sun sculpture 24 years ago. Okay. That's me, not the last year. Number six. His team makes sun sculptures all over the world. Yes or no? Okay, Daniela Marin says true. Herson says true. Okay, let me see. True, says Carlos Armando. Okay, this one is true, exactly, because they fly or they travel around the world for different Zen festivals. Number seven, they make the Zen sculptures all the time. That's mean they repeat the sculpture, yes or no? True or false? Daniela Marin says false. Okay, Herson says true. Ivani Mejia says false. Adriana Barahona, true. Mario, false. Okay, Herson, false. Let me see. Anderson, false. Carlos Armando says, uh, says false. Adriana, false. Okay, true. Let me check. Okay, let's see. This one is false. Okay, they don't repeat sculptures. Okay, they create one different sculpture every time. And the last one, you don't need a special tools to make a sun sculpture, true or false? You don't need, false, false, true. Okay, let me check. This one is true. Okay, you don't need a special tools because you only need a knife Okay, and you can develop or you can create a sculpture. And also you need a frame, yeah? But, okay, for example, a knife you can find in the kitchen. Okay, so that's mean this one is not a special tool. Okay, let's see, excellent. So today we talk about or we discuss about two different sculptures. The first one is Ian 
okay? That is a nice sculpture. And Mike, that is a sun sculpture, yes? I need to check, okay? They follow different steps. And we study some vocabulary words of this reading. Okay, today we don't develop anything on our notebook, yes? Okay, you don't have the evidence today. You have to send the evidence tomorrow, yeah? But tomorrow I explain you uh, the steps that we develop in classes, okay? So let's see. Thank you very much for the attention. Okay, thank you very much for being here and participating a lot also in the chat, okay? And see you at 9 a.m. because we have the EFL class. Okay, be ready with your notebook and with your book, okay? Okay, thank you very much. See you at 9 a.m. Okay, thank you. Bye-bye, see you at 9. Thank you for participating a lot, okay? Bye, see you at 9 a.m. Excellent participation, guys. Okay, bye-bye, thank you. Bye, excellent.